വളരെ കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് രുചികരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയൊന്നും റെസി ചേരുവകൾ വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് എടുക്കുന്ന അരി അത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കിലോ ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് സ്കിന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത നോർമൽ ചിക്കൻ തന്നെയാണ് സ്കിൻ ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ കഴുകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചിക്കൻ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാനുള്ള വെള്ളവും ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴുകിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം ഇവിടെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിൻ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അങ്ങ് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ അത് ബിരിയാണിക്കുള്ള പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ട് പീസായിട്ടോ നാല് പീസായിട്ടോ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കന് അത് നമ്മൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കടയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് മന്തി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഹോം മെയ്ഡ് മന്തി മസാലയാണ് ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പം നോക്കിയിട്ട് ചേർത്തെടുത്താൽ മതി ചിക്കൻ വെന്ത് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് റൈസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ടൊമാറ്റോ ഒന്നും പ്യൂരി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ ടൊമാറ്റോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചേർക്കേണ്ട അതിവിടെ സ്ട്രോക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ചതച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് കുറഞ്ഞു കിട്ടും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഒരു ചെറിയ നല്ല ചെറിയൊരു സവാള മതി നമുക്ക് ബിരിയാണിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാടൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വലിയ സവാളയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കാൽഭാഗമൊക്കെ എടുത്താൽ മതി ഒരു കിലോ റൈസിലേക്ക് അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ അരി നമ്മൾ രണ്ട് തരം ബസ്മതി റൈസ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് മഞ്ഞയും കിട്ടും വെള്ളയും കിട്ടും വെള്ള റൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ചോറായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക മഞ്ഞാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വേവ് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ചേർക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ബേലീവ്സ് അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ജീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് സാധാരണ കുരുമുളക് പൊട്ടിച്ചതൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഒരു വലിയ പീസ് കറുവാപ്പട്ട അതൊരു വലിയ പീസ് തന്നെ ചേർക്കണം എന്നാലെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഒരു എട്ടോ പത്തോ ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഏലക്കായ അത്രയും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റിനൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കിലോ റൈസിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മളതൊക്കെ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും ചിക്കൻ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയും മതി നന്നായിട്ട് വെന്ത് സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് വരണ്ട നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും മതി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്നൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം ഒരു ഹോൾസുള്ള സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കോരിയെടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വേറെ പാത്രത്തിലേത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഇതേ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അതിലേക്ക് ഒരു അര ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു മീഡ
അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാമ്പൂ ഏലയ്ക്ക കറുവാപ്പാട്ടമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവാളകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ സവാള പെട്ടെന്ന് വളർന്നു വരും അരിയിലേക്ക് കൂടെ ഉള്ളത് ചേർക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ച ഉപ്പുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പെരുഞ്ചീരകം അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങ ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ആ സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാളയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പിന്നീട് നമ്മൾ റൈസ് ചേർത്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് നമ്മൾ അരിയാതെ തന്നെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അരിയേണ്ട ആവശ്യമല്ല നമ്മൾ ഈ മന്തിക്ക് സാധാരണ അത്ര സ്പൈസി അല്ല മന്തി ഉണ്ടാവാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ടൊമാറ്റോയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നന്നായി ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുക അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും നമ്മളിതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ നന്നായി എണ്ണയിൽ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫ്ലേവറാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അരി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോ പാത്രത്തിനോ അളർന്നിട്ട് ചെ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ വൈറ്റ് റൈസാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒന്നര അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ യെല്ലോ റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കുറച്ച് വേവ് കൂടുതലാണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് തന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അര ലി ഒരു ലിറ്റർ അരിക്ക് രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം അങ്ങനെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഡബിളായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബേ ലീഫ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് മന്തി മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് മന്തി മസാലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ചേർക്കാതെ അതിൽ വെള്ളം മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അത് ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്ത് വന്ന ചിക്കൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് രണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും ഇതിലേക്ക് നിരത്തി കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ ഭാഗവും ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കൻ ഓൾറെഡി വെന്തതാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ മുളക് പൊടിയും ഒക്കെ നന്നായി ഒന്ന് അതിലേക്ക് പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ സ്പൈസി വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് കളർ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ റൈസിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഞാൻ ഊറ്റിയെടുത്തതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ ഈ റൈസ് സോക്കാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പാത്രം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം തിളയ്ക്കുന്ന അത്രയും സമയം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച്
ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തരണ്ട് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സ്പൈസി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ കുരുമുളക് കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടത് അതിനെ കൊണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് തന്നെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കണം നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം അപ്പം അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള തൂമ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ തൂമ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് എഗ്ഗിലേക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വലുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ചേർത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിനാഗിരിക്ക് പകരം ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീരായാലും മതി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു എഗ്ഗ് ആണെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി നമ്മൾ രണ്ട് എഗ്ഗ് എടുത്തതുകൊണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സി ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയില് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മളിത് തിക്കായിട്ട് വരുന്നത് വരെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം പിന്നെ കുറച്ചൊന്ന് തിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് എഗ്ഗ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അര ലിറ്റർ ഓയിൽ വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കട്ടിയിൽ വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളത് മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൂമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കൊഴുപ്പോട് കൂടിയുള്ള കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസിലെ വെള്ളം ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരല്പം കൂടെ വെള്ളം അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ജസ്റ്റ് അരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആ സ്റ്റേജിൽ തീ ഓഫാക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഒരല്പം ഓറഞ്ച് കളർ ഒരു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ പകുതിയൊക്കെ ഓറഞ്ച് കളർ അത്രയും എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയില് ചേർക്കാത്തതാണ് നല്ലത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഒക്കെ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ചിരട്ട കനലാക്കി എടുത്തതാണ് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഒരൽപ്പം ഓയിൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഇല്ലാതെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കഷ്ണം ചിരട്ട മതി അതല്ലെങ്കിൽ ചാർക്കോൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ തന്നെ അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം തുറന്നിട്ട് ചിക്കന് പുറത്തേക്കെടുത്ത് റൈസ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ആ സ്മോക്കി സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ചിരട്ടയുടെ കനൽ ഇട്ടിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മന്തി നമ്മൾ സെർവ് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പേർക്ക് വരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും റൈസ് ഉണ്ടാവും ഇത് പിന്നെ റൈസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് മറന്നു പോകരുത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡബിൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ബസ്മതി റൈസ് നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ റൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ ഉള്ളത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വൈറ്റ് കളർ കിട്ടും ഇതുപോലെ യെല്ലോ കളറാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു യെല്ലോയിഷ് കളർ നമ്മളെ ചോറിന് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ സ്കിന്നുള്ള ചിക്കന് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിന്നുള്ളത് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഷെയർ ആൻഡ